안녕하세요. 저는 올해 55세 여자로 10년 전에 당시 68세이던 친정엄마를 한국에서 모시고 나왔습니다. 처음에는 걱정이 많았지만 엄마는 지금 78세 동네에서 꽃할머니로 통하며 정정하시고요. 시간이 갈수록 잘 적응하시는 모습을 보면 잘 모시고 나왔지 하며 뿌듯합니다. 우리 엄마 말도 다르고 음식도 다른 저 사는 미국으로 모실 적에 제 나름대로 얼마나 고민이 많았는지 모릅니다. 당시에는 어쩔 수 없었는데 한국에 엄마 돌볼 사람이 없냐 하면 그것도 아닌 게 장가든 남동생이 둘이나 버젓이 있었습니다. 그러나 엄마를 무기로 저를 뜯어먹던 걸 알게 되어 그냥 모시고 들어온 것이죠. 이 말을 안 하려고 했는데 남동생들은 여자라고 참지 같은 것들 얻어 지 같은 것들 나눴습니다. 저는 어릴 적에 운 좋게 무역업하는 회사에 취직해서 신문물을 제법 보아 눈이 높은 편인데요. 오퍼상이라고 하죠. 지금 눈으로 보면 별것 아닌데도 쏠라쏠라 외국 글자 박혀있는 중엔 미국 물건이 최고였죠. 과자 사탕에서 가정까지 다 다루지만 이 중에 특히 청바지 들여온 게 제법 쏠쏠하게 히트를 쳤었답니다. 지금이야 해외 직구로 구입해 입으시지만 30년 전만 해도 미국은 전화 한 통에 몇만 원 하던 먼 나라였던 시절 아닙니까? 튼튼한 데다 원조 나라에서 들여온 청바지 입어보겠다고 젊은이들이 너도 나도 사서 나중에는 중고까지 수입을 했었답니다. 남편은 미국에서 우리 회사에 여러 물건을 대어주는 가족회사에 근무하던 사람이었는데 나름 대표격으로 자주 한국에 들어오며 저와 눈이 맞았지요 이민 2세가 흥청망청 놀기 바쁘다는 르보가 종종 나오지만 그와는 무관하게 성실한 사람이었습니다. 여상 졸업하고 얼마 안된 때라 오며 가며 잡일하면서도 이름 배운 대로 똑 부러지게 하던 군기 바짝 든 저를 이쁘게 봤다는데 저도 막내라고 미국 과자와 사탕을 가져와 챙겨주는 남편이 싫지 않았습니다. 나이 차이는 다섯 살밖에 안 나지만 그쪽 애들이 워낙 건늘거서 그런지 제 나이 듣고 무척 놀라더라고요. 그렇게 1년에 두세 번 들어오는 남편과 장거리 연애를 하다 3년 만에 결혼을 해서 저는 미국으로 가게 되었습니다. 엄마야 당연히 섭섭해했는데 밑에 남동생 둘은 그냥 그런가 보다 하고 별다른 말이 없었지만 그러더니 했습니다. 원래 남자들이 무뚝뚝하다고 하지만 우리 집 남자들은 특히 유난했거든요. 제 생각에는 아무래도 아버지가 없어서 그런가 보다 합니다. 사람들은 아들은 엄마, 딸은 아빠에 대한 부재의 영향을 받는다고들 하는데 이왕이면 두분다 있는 것이 좋고요. 오히려 남자는 아버지, 딸은 어머니 영향을 많이 받는다고 생각하거든요. 남동생 둘은 보고 배울 아버지가 없어서 그런가 누구를 위해주는 법을 모릅니다. 남자들의 의리란 것도 또래 친구들끼리 사고치면서 가져다 대는 그런 수준이고 한마디로 듬직한 맛이 없이 입만 살아서 나불대는 수준이었죠. 수기 누나 어쨌든 가서 잘 살고 집에 돈좀잘 붙여. 미국 푼돈이 한국으로 치면 제법 하잖아. 요리조리 안 들키게 보내라고. 외화벌이야 다. 엄마는 우리가 잘 모실 테니까. 니들이 모시는 거냐? 얹혀 살며 등골 빼먹는 거지. 그리고 외화벌이 좋아하네. 어차피 우리 시댁도 한국 사람이거든. 나 거기 간다고 팔자 피는 것 아니야. 일할 거고 나도 영어 배우고 거기서 배울 것 천재야. 용돈 보내는 것도 엄마에게 직접 드리지 너희 줄 것도 아니고 속이나 썩히지 마. 너희에게 엄마 맡기고 가려니 불안해 죽겠다. 고양이한테 생선을 맡기지. 엄마 적당히 부려먹어 이 자식들아. 아말 이상하게 하네. 부려먹긴 뭘 부려먹어. 그럼 엄마가 자식 챙기지 우리가 엄마 챙겨? 우리가 남이냐고. 자기 자식 자기가 돌보는 것 가지고 잔소리야. 본인이 좋으니까 하는 거지. 우리가 하라고 시켰어? 누나 진짜 재수없어. 해준 것도 없으면서 유세 떨고. 나한테도 엄마거든? 알아서 잘살 테니까 너나 이혼 안 당하게 잘 사셔. 국제 이혼녀 되지 말고. 우리 엄마는 저 시집 올 나이에 청상이 되어 우리 삼남매 키운 분이십니다. 안 해본 일이 없으신데 남동생은 언젠가 엄마가 가사 도우미로 다니는 집이 친구네라고 그만두라고 들어눕던 불효자의 모질이었죠. 아마 아버지가 계셨다면 이런 놈으로 자라지는 않겠거니 제가 혼을 내었는데 콧방귀 끼고 틀어먹질 않아서 제가 손좀 봐주려고 덤볐다가 
오히려 제가 맞은 이후론 더욱 기세 등등합니다. 그때 제가 여고생에 남동생이 중학교 다닐 때였으니 이 노란 싹수를 제대로 쳐줄 어른이 없어 센 노란 놈으로 자라버렸지요. 엄마는 남편 복 없는 자기가 자식 복이 있겠냐고 반은 포기하시면서도 밖에 나가서는 그래도 인간 구실하니 다행이라 하십니다. 소름 돋게도 이놈들은 돈좀 있어 보이거나 지위 있는 사람들에게는 본색을 잘 숨기고 참 바르고 건실한 척 연기 잘했거든요. 그래서인지 친구들과 어울리며 제법 못된 짓 하면서도 선생님께 칭찬 듣기도 하지요 사막에 떨어뜨려놔도 낙타 비위 맞추고 살아가긴 할 놈이라 저는 그렇게 시집가 엄마만 챙기기로 했습니다. 저는 결혼도 미국에서 했어요. 어차피 저 결혼한다고 부를 사람도 없는 데다 남편 쪽이 사업을 하기 때문에 미국에서 결혼을 해야만 해서요. 한국에서는 신랑하고 조촐하게 동생들 대동에 식사하고 미국 결혼식엔 엄마만 모시고 갔습니다. 그때 동생놈들이 미국 오고 싶어 안달복달했는데 제대로 그 심보를 확인을 했지요. 아니 누나 미국에서 결혼하면 누나 하객은 어쩌려고 그래? 엄마 간다고 해결되냐고? 안 그래도 인맥이 재산인 사업하는 시댁에 흠잡힐 일 있어? 우리라도 다 가야지. 아버지 없다고 은근히 무시할 텐데 우리 형제가 가서 떡하니 한자리 차지해줘야 얕보이지 않는 법이라고 뭘 몰라 이렇게 니들이 간다고 아버지 자리가 채워지냐? 말 한마디를 제대로 하겠어? 그렇다고 변변한 직업이 있어 너희는 그냥 여기 있어 나는 엄마로 충분하니까 어차피 한국에서 살던 사람이라 하객 다못 오는 거 알고 있고 한국에서 식 치렀다 하면 돼 그리고 모시고 가는 김에 한두 달 정도 엄마 모시고 구경도 하고 그럴 거니까 그리 알고 오고 가기 힘든데 뽕을 뽑아야지 엄마는 뭐 영어 잘하냐? 어차피 매영래도 한국 사람이라며 우리가 영어 쓸 일이 뭐가 있어 사업으로 엮인 미국 사람들은 우리랑 상관도 없는데 어차피 엄마 피곤해서 두 달씩 미국에 못가 있어 여행도 그렇고 그러지 말고 그냥 우리가 엄마 대신 가서 결혼 참석하고 여행도 할게 엄마 피곤해서 병나면 누나가 책임질 거야? 어? 한국으로 보내버리고 나몰라라 할거 아니야 엄마 정말 갈 거야? 그냥 우리한테 양보하지 야 아버지도 없는데 엄마까지 혼주석 비우고 그 자리를 너희가 차지하겠다고? 아서라 엄마 생각하는 척 하면서 니들이 놀고 싶어 그러는 줄 모르는 줄 아냐? 너희는 아주 인간 쓰레기야 너희한테는 지금 이 자리도 감지덕지니까 그렇게 알고 보태지 말고 입 다물어 나 결혼한다고 축의금 굳어서 좋다고 희죽대고는 미국에는 오고 싶은 모양이지? 창피하니까 입 다물고 먹기나 해 너희한텐 이것도 아깝다고 반대하는 걸 매형이 그러는 거 아니라고 어렵게 마련한 자리니까 그날 저는 신랑 될 사람 보기 부끄러워 혼이 났네요 그러나 이런 사람 많다고 저를 달래서 그나마 안심을 했는데요 친가가 우리 동생들 같았던 모양입니다 우리 시부모님 숟가락까지 탈탈 털어 그 시대에 미국으로 이민 가셨을 때 오죽했겠습니까 결혼한 지 2년째로 아이는 아직 없는 상황에서 시아버지가 이래저래 일이 안 풀려서 이민 성공한 친구분 말 듣고 미국으로 갔을 때는 알콩달콩 신혼은커녕 미국에서 고생을 자처하고서라도 미래를 위한 대모험을 떠난 것이었지요. 당시 시어머니 친정에서는 자금 대줄 테니 한국에서 굴러라 하던 상황이었지만 어차피 아랫돌 빼어 윗돌 괴는 격인 것을 아신 시아버지가 과감하게 결단을 내리셨습니다. 시댁은 본가가 그닥 잘 살진 못합니다. 과거에 할아버지께 받은 재산 까먹고 살던 상태였는데 친가분들은 좀 게으르고 뭐랄까 개도 안 물어갈 과거의 영광에 빠져 살던 스타일이라 힘들면 일안 할란다 뒹굴었다죠. 너도 헛똑똑이야. 미국 이민 아무나 가냐? 거긴 내가 그만큼 돈을 가져야 빌붙는 곳이라고. 임마 너나 재소씨 뻔한 뻔짜인데 왜 미국 가서 뒹굴라고 하냐? 돈 가치 높다고 해봤자 거기서 먹고 잘라면 어차피 번돈 까먹는 건데 어차피 험한 일 하려면 여기서 하라고 왜 여기선 창피해서 미국까지 삽질하러 가냐 똑같은 삽질을 해도 여기선 만원 받을 거 거기선 20만원이니까 어차피 10만원 쓰더라도 10만원은 저축할 수 있어서 형 형이 입 다물고 있어도 나 고민 많아 굳이 그렇게 이미 다 알고 있는 영양가 없는 소리 안 해도 안다고 그냥 몸 건강하게 잘 적응해라 해주면 안 돼? 너 생그지 돼서 나한테 비붙을까봐 그런다. 개나 소나 다 성공하는 줄 아나 봐. 아메리칸 드림 좋아하고 있네. 코리안 드림도 말아먹었는데 너한테 성공길이 열리겠냐? 
너 한국으로 도망가도 끝이다. 그거 알아둬라. 우리도 돈 없고 집도 이 모양 이 꼴이거든. 괜히 어디 부러졌다는 둥 아프다는 둥 와서 생돈 쓰게 하지 말고 죽더라도 거기서 죽어. 알았지? 참 그리고 너집 얻을 때 내가 꼬아준 20만원 갖고 가. 홀랑 들고 나르지 말고. 언제 받을 줄 알아? 받을 기회 지금뿐이지. 내놔 내 20만원. 그래요. 집 잔금 받으면 틀림없이 줄 테니까 계좌번호나 줘요. 우리가 다시 볼일 없을 것 같고 나중에 안 받았다고 할지 모르니 증거 남겨놔야지. 내가 형 신나는 꼴 보기 싫어서라도 반드시 성공해야겠어. 고마워. 아주 이놈의 한국 땅에 남은 정마저 없게 해줘서. 시아버지와 시어머니는 가진 고생을 하면서도 바로 당신 형제에게 당한 수모를 떠올리며 버티고 버텼답니다. 일당 받은 일로 시작을 해서 오늘은 청소, 내일은 배관일, 다음 날은 공사장 전전하면서 악착같이 돈을 벌면서 초청해준 친구에게 누가 되지 않으려고 열심히 사셨지요. 시어머니는 뱃속에 신랑을 품고서 한인타운 세탁소와 슈퍼캐셔로 투잡을 뛰시며 시아버지 못지않게 의지를 불태우셨지요. 그렇게 열심히 사니 하늘이 복을 내리셨는지 백인이라도 시아버지 일부러 찾아 일을 부탁하는 사람도 제법 생기고 소개도 시켜가며 바쁘게 사시며 고단은 해도 돈은 잘 버셨지요. 특히 한인마트에서 캐셔를 하시던 어머니가 복권을 가끔씩 사셨다는데 큰 금액은 아니라도 소소하게 벌리다가 한건 크게 터져서 그 자본금으로 차린 회사가 지금 회사랍니다. 미국 물건 찾는 오포상에서 물건 대어주며 서로서로 시간 낭비 안하게 요즘식으로 인터넷 마켓을 운영하신 건데 순전히 이쪽 양심에 따라 구매자 마음에 들고 안 들고 하는 물건을 보내던 시절이었죠. 막말로 반품하는데 배보다 배꼽이 큰 상황에 얼치기들 많이 설치는 시대 당시 전화로 주문받는 오더에도 괜찮은 물건 보내주려 엄청 공을 들이고 정성을 다하다 보니 오늘에 이른 것이었죠. 그렇게 성공하자 도움은커녕 비웃으며 빌린 돈 갖고 갈았던 큰 집에서 그렇게 빌붙더랍니다. 성공한 작은 아빠로 조카들 초청해 미국 구경시켜주라고 말이죠. 상콤하게 씹었던 시아버지는 그래도 틈틈이 누님 고단하다고 없는 살림에 인삼이랄지 밥반찬 할 무말랭이나 김이나 멸치 보내준 아내 동생에 대한 감사함을 잊지 않으시고 아이들과 내외까지 초청해서 멋들어지게 유랑시키셨답니다. 그렇게 사람이 가장 초라해져 봐야 그 사람 사이에 진짜 관계가 드러나지 않습니까? 지금 신랑 외삼촌네는 역으로 한인타운에 들어가는 한국 물건 판매하고 계십니다. 아주 오래전부터 미국에서 물건 받고 한국 물건 보내주더니 지금은 라면, 김, 과자를 찾아서 대량으로 싸게 구입해서 넣고 계시죠. 이거 가지고 큰 집하고 여전히 틀어졌지만 아쉬울 것 없는 입장이라 내버려 뒀고요. 저 결혼할 때도 비행기표 보내라 마라 말이 많아서 그냥 한국에 사는 친척은 안 오는 걸로 하고 진행을 해서 엄마만으로도 좋겠죠. 어릴 때부터 인기가 많았다던 남편이라 시아버지는 서양인 며느리 보면 어쩌나 내심 걱정하던 상태에 한국 며느리인 저를 좋아하셨습니다. 못 사는 것이나 아버지 없는 것은 흠이 아니었고 한국인의 아들 믿고 덜컥 넘어와 준 저를 용감하다고 칭찬을 하셨죠. 그렇게 엄마를 동생들의 시기 질투 속에서 모셔왔을 때 동생놈들이 공항에 모셔다 주질 않아서 그냥 택시 타고 오시라 했답니다. 저줄것 챙기지 말고 가뿐히 오시라고 했더니만 바리바리 챙겨서 오셨는데 특히나 이바지고 패배기고 준비를 채 못해 죄송하다고 시댁 어른들 드리려고 나름 육포를 직접 만드신 것이 또 기가 막혀서 어른들이 무척 감사히 여기며 엄마와 올려다니며 관광을 하고 사돈같지 않게 즐겁게 올렸습니다. 아무리 미국 오고 싶어 했기로서니 생전 처음 비행기 타고 멀리 떠나오는 엄마를 저렇게 혼자 보낼 줄은 몰랐던 저는 동생들에게 아주 정이 떨어졌지요. 그러나 이기적이고 저만 아는 놈이 연애는 제대로 할까 내내 호라비로 엄마 등골 빼겠구나 했더니만 곧짝 맞춰 결혼을 했는데 결혼한 여자도 어쩜 그렇게 네 가지 없는 걸 찾았는지 말도 못합니다. 형님 저희 결혼할 때 오실 거예요? 오셨으면 좋겠는데 우리야 돈이 없어서 못 가지만 형님은 잘 사신다면서요. 뭐 드세요? 서운하네요. 그럼 우리 결혼 반지로 쓸 다이아 좀 부탁하면 안 돼요? 여긴 비싸도 너무 비싸서요. 별로 신뢰할 수도 없는 데다 부르는 게 값이잖아요. 형님 그냥 거기서 
다이아 알만 어떻게 보내주시면 안 될까요? 아무래도 다이아 검정소가 미국 거면 신뢰도도 확 올라가니까 얼마나 대단한 결혼을 할진 모르겠지만 그냥 거기서 잘 알아보고 사요 다이아는 나도 잘 몰라서 감정소도 당장 여기는 여러 가지가 있어서 한국에서 통용되는 것인지도 모르잖아 그렇다고 반지 하나 팔자고 미국 올순 없으니까 뭘잘 모르는 것은 마찬가지에 무엇보다 옳게 마음에 드는지 안 드는지가 중하잖아 아무튼 나는 여기 일이 바빠서 못 가네 결혼 축하하고 축이는 성의껏 할게 축이 하실 거면 반지 사서 주시지 거기가 훨씬 싸잖아요 그냥 시내 나가서 사오시면 되는 거 아니에요? 저기요 어디건 그런 거 취급하는 곳에서야 싸다는 소리지 미국이라도 다이아 막 널리지 않았다고요 지금 말하는 다이아몬드 전문 거리를 가려면 나 비행기 타고 아니면 차로 3박 4일 운전해서 가야 한다고 어디서 뭘 받는지는 모르겠지만 나도 다이아 잘 몰라서 우리 집 근처에 가서 사면 안 좋은 거 비싸게 주고 산다고 눈탱이 맞게 십상이라고 그냥 본인이 낄거 본인 취향에 맞게 골라요 축이는 축이지 그렇다고 내가 남동생 내외 다이아 반지까지 해줄 수는 없잖아 안 그래요? 오빠 말대로 참 빡빡하시네요 알겠어요 저와 첫 통화가 이거였으니 저는 기대람이란 게 아예 없었습니다 그러나 엄마 생각해서 엄마 통해 추기했습니다 저도 시집 왔다고 놀러 다니고 편한 것은 아닙니다 남편 사업 돕고 틈틈이 장부도 정리하고 홍보도 하는데 따로 제가 일한 만큼 벌거든요 멀리에서 사는 죄인으로 돈으로나마 보답하려고 하는 것이었죠 엄마에겐 다달이 100만원 정도 보내드리고 있습니다 동생들에겐 국물도 없지만요 그런데 애들은 마냥 제가 시집 잘가 미국에서 먹고 노는 줄 압니다 어쩌다 한번 엄마 보고 오는 날이면 유세가 형님 어머니가요 허리가 아프시대서 병원 모시고 갔다 왔거든요 병원서는 꾸준히 물리치료 받으라고 하는데 너무 부담스럽네요 오며 가며 기름값도 장난 아니고 우리 애들 친정엄마한테 맡기고 가는 거라 이래저래 부담스러워서요 사람 하나 붙여드릴까 했더니 싫다고 하셔서 보나 마나 제가 해야 할 텐데 저 어머니 총 아니잖아요 애들도 아직 어린데 환자들 우글우글한 병원 데리고 가는 것도 그렇고 그래 친정어머니 수거비도 내가 보탤 테니까 올케가 우리 엄마 잘좀 보살펴줘 숙기가 없으셔서 모르는 사람 붙여드리면 스트레스 받으실 거야 아마 나라도 가서 돌봐드리면 좋겠는데 오며 가며 비행기 표드니 차라리 돈으로 주는 게 낫지? 나야 가면 짐들 테니까 맞아요 형님이 여기 와서 뭐래요 이젠 지리도 몰라서 움직이지도 못할 텐데 짐이긴 짐이죠 안 그래도 한번 의논해 볼까 했는데 다달이 어머니 붙여주시는 생활비 우리한테 주시는 게 어때요? 그걸로 어머니 살림장 보고 병원 모시고 가려고요. 돈으로 드리면 그냥 모으셔서 그래서 이렇잖아요. 그냥 파스만 붙이고 버티셨더라고요. 그러니 큰병 생기지. 글쎄 그건 좀 그러네. 엄마 나이엔 돈이 힘이야. 어차피 엄마에게 쓸돈 그게 그거 같아도 엄마가 직접 주시는 게 보기도 좋고 엄마 몰래 우리끼리 돈 왔다 갔다 좋지 않아 보이네. 귀찮아도 직접 타섰어 우리 엄마가 자식한테 돈 아끼는 분 아닌 거 알잖아 보태면 보탰지 알겠어요 저도 그냥 한번 해본 말인데 뭘 그렇게 정색을 하세요 한국 물가 장난 아닌 건 아시죠 아무튼 반찬이며 바리바리 챙겨들고 가는 것도 일이에요 일주일에 두번 오고 가는데 거기에 병수발까지 하게 생겼잖아요 그것도 일이라고 볼살이 빠져서 저도 신경질 나거든요 미국은 물가 싸니까 탄력 크림 같은 거나 챙겨줘요 그럼 그럼 엄마 돌본다고 올게 흉해지면 엄마가 욕먹지 넉넉히 보낼 테니 친정어머니하고도 나눴어 근데 올케 미국도 물가 별로 안싸싼 거야 싸지만 인건비 붙는 건 한국보다 비쌀걸 무엇보다 한국은 의료보험도 이쪽보다 훨씬 잘 되어 있고 의사 실력도 좋잖아 암튼 올케 엄마 자주 들여다봐서 고마워 내가 좀 챙겨 보낼게 저번에 그 벙벙한 꽃 원피스 좋아하던데 그런 스타일로 좀 보내줄까? 그러면요 좋죠 형님은 부자 남편 만나서 잘 사시면서도 수수하니 그런 거잘 입으시더라 돈도 엄청 짠순이 같이 쓰고 그런데 형님이 그렇게 빼시면 저희 굶어 죽어요 우리 그이 또 직장 때려 치네만 해 하는 판에 든든하게 기댈 사람도 없는데 짐까지 떠맡고 이래라 저래라 형님은 하필 미국 살아서 이렇게 물건이나 보내주고 돈몇 푼으로 땡치는 게 전부잖아요 참 애들 간식은 저번에 보내주신 시리얼하고요 젤이 있잖아요 그거 한 네다섯 통씩 보내주세요. 애들이 잘 먹어요. 한창 크려고 그러는지 돌아서면 배고프다네요. 형님은 미국이라 싸게 살수 있잖아요. 좀 보내주세요. 그리고 또 저는 초콜릿. 속에 꿀 들어간 거 있잖아요. 그거요. 그거 아니면 못 먹겠더라고요. 
아 전업이 한 10만원 나오겠네 끊어요 우리 엄마 이야기를 시작으로 그러니 돈도 주고 물건도 보내란 말에 당장 방금 올케가 말한 짐이 혹시 우리 엄마니 하고 묻고 싶었지만 얼레벌레 전화가 끊기고 한동안 찝찝했습니다. 이렇게 꼭 저한테 맡겨놓은 것처럼 이거 사달라 저거 사달라 하는데 그래도 우리 엄마 생각해서 참았고요. 제가 아이 가지고 나왔을 때는 전화 한통 없던 놈이 지들 아이 가졌다고 그 비싼 국제전화를 하며 어찌나 유세인지 다시는 안 보려고 했다가 속사임이 뻔해서 또 뭐라도 사 먹어라 돈 붙여준 이유는 단 하나였습니다. 엄마 한 번이라도 들여다보라고요. 그때마다 알았다 대답은 잘하는데 반은 믿고 반은 안 믿기지만 지들도 자식이니 남보다야 잘하겠지 했습니다. 이렇게 되면서 제가 한 달에 금 100만 원을 올케에게 보내주었습니다. 안 쓰고 모으시던 엄마에게 애들 줘라 하면 단번에 쑥 목돈 넘겨주실 분이라 엄마 용돈은 말고 너희가 알아서 챙겨드리라고 부탁을 했습니다. 혼자 먹으려고 여자가 음식하지 않지 않습니까? 우리 엄마는 더 그런 분이시라 큰올케에게 돈을 주고 부탁하고 있는데 점점 배보다 배꼽이 커져서 애들에게 가는 돈이 더 많습니다. 말끝마다 미국 물가 싸다고 하는데 한국에 코스트코 들어간 지가 언젠데 저에게 보내달라고 징징거리는 게 얄미웠습니다. 그래도 엄마에게 애들이 들여다보냐 반찬 받았냐 물을 적에 그렇다고 하셔서 멀리로 시집 온내 죄지하고 참았던 게 올케가 얄밉고 밉상이긴 하지만 그래도 가까이는 저보다 낫다고 엄마 건강을 챙기지 않습니까? 게다가 청천벽력 같은 소식에 기분 나빠할 틈도 없었습니다. 형님 놀라지 말고 들으세요. 엄마 모르게 하는 거라서요. 혼자만 알고 계세요. 보통 건강검진 2년 만에 받잖아요. 올해 받으신 검사 결과 보니까 간수치 어쩌고 하면서 정밀검사 받으라는 거예요. 그래서 제가 모시고 검사를 했어요. 그런데 CT에 간에 뭐가 찍혀 나왔어요. 간암 같다고 떼어갔는데 안 맞았고요. 이게 작아서 퍼지기 전에 항암 몇번 들어가야 한다는데 신약이라 꽤 하는 모양이에요. 근데 부작용도 별로 없고 수술 필요 없이 완치 가능하긴 한데 비싸서 뭐야? 돈이 문제겠어? 그럼 그 치료 받으면 낫기는 한 거지? 올케 내가 돈 보낼 테니까 엄마 좀 부탁해. 어? 내가 들어가야 하는데 내가 간다고 뾰족한 수 있는 건 아닐 테고 일단 그 치료부터 받게 하자고 틀림없는 거지? 예 엄마한테 허리 영양제 주사라고 맞게 하려고요 한 서너 번 맞으면 완전 박멸하고 완치 가능하대요 암세포만 표적 치료하는 거라 별다르게 멈충나지도 않고요 마침 작아서 다행이었죠 뭐 그래서 그냥 정확한 병명은 숨기고 모시고 다니며 맞출 생각이에요 암 이야기만 들어도 놀라시잖아요 지레 죽죠 어른들은 우리 그이도 얼마나 걱정을 하던지요 형님 그렇게 저는 울케에게 머리를 조아리고 신신당부를 하며 엄마를 부탁했지요 치료비는 제가 부담할 테니 모시고만 다니게 해달라고요 그리고는 어머니께 바로 전화를 드렸습니다 그 허리 아픈 이야기로 말을 돌리고요 엄마 허리 아파? 왜 아무 말도 안 했어 그래도 내가 일주일에 한번 전화 드리잖아 나한테 말하지 내가 울케한테 그 얘기를 들어야겠어? 진작 말하면 어련히 알아서 챙겼을 텐데 서운하네 아무튼 올케 따라 군소리 말고 그 영양주사 맞아요 엄마 무슨 어리? 수가 내가 다른 건 몰라도 허리 하나는 드럼통으로 타고났다 너 임신해서 배 남산만 할 적에도 꼿꼿하게 다녔어 너희 할머니가 나 맨날 절구통이라고 놀리시면서도 늙어 고생은 안 하겠다고 부러워하셨었다 걔가 그러디? 나 허리 아프다고? 서로 안본 지가 근 2년 되어 가는데 뭔 소리를 한다니? 지가 나 허리 아픈지 어떻게 한다고 이건 또 무슨 소리야 올케가 엄마 모시고 병원 다닐 거라고 하던데 탄력 크림 보내달라고 하더라고 볼살 빠졌다고 안 그래도 내가 저번에 갔을 때 엄마가 이거 봐라 하고 내가 보내준 용돈 고스란히 보여줬잖아 내가 그래서 애들한테 보냈어 엄마 좀 들여다보라고 하도 서운하네 어쩌네 해서 겸사겸사 엄마 좀 챙기라고 쥐어준 건데 이것이 왜 전화 한 통이면 들통날 소리를 아난또 그래 반찬이랑은 받았다 병원도 가고 용돈 모자라면 준다는 소리도 했고 없는 말은 아니네 아 나는 3년 전에 네가 화내고 가길래 모른 척 시침이 뗐지 그게 네가 시킨 거였구만 많이는 아니고 한두 번 손바닥만 한 데다 해서 멸치볶음하고 장조림 가져다 주더라 하루 집에 왔다가 나 병원 간다 했더니 근처에 태우다 주고 그러곤 끝이라서 생각도 못했네 그냥 동생 네 쓰라고 줬다고 쳐나돈 필요 없어 막말로 나 지금도 아는 집에 가서 일할래요 하면 충분히 일하고 혼자 살면서 돈쓸일 없어. 걱정 말어. 
나 허리 하나도 안 아프고 거뜬해. 무릎이 좀 쑤시지. 아니 그것들이 엄마 들여다본다는 핑계로 걔들이 돈이며 선물을 얼마나 뜯어갔는데 이 그지 같은 것들이 한두 번 반찬해 준 것으로 그렇게 생색을 냈어? 돈 달라고 하더라고. 엄마 병원 모시고 가는데 기름값 운운하면서 그럼 엄마 옳게 하고 검사도 안 했겠네? 무슨 검사? 나 첫째는 안본지 오래요. 아직도 너 결혼식 하러 혼자만 갔다 왔다고 삐져 있어. 처 시켜서 잠깐 들여다보지. 저는 차 안에서도 나오지도 않아. 나도 너희끼리 잘 살아라 하고 말고. 첫째 며느리도 길 가다 보면 긴가 민가 할 거야 아마. 그래 내내 네가 개들이 챙기냐 할 적에 그렇다고 대답한 거지. 싸움 날까 봐. 누나자 너. 개들 준 것이 나준 거라고 생각하고 참어. 지난 일 가지고 얼굴 붉히지 말고. 사정이 안 좋긴 할 거야. 애들 둘씩이나 낳아놔서 너도 알다시피 그 자식이 성격이 뭐가 낫잖냐. 그동안은 잘 버텼던가 본데 사장 아들한테 잘못 보여가지고 회사 관두고 내내 빌빌한다. 나한테 손안 벌리고 혼자 벌어먹고 사는 것만도 다행이지. 너나 잘 살아. 내 걱정 말고. 김서방하고 애들 건강하지? 너라도 잘 사니 얼마나 다행이야. 우리 친정엄마가 보시다시피 순하십니다. 당신 것을 아낌없이 자식에게 나누어 주신단 말이죠. 더구나 저 결혼하면서 엄마는 여기 있고 자기가 미국 가겠다고 설치는 바람에 아들놈의 진면목을 보시고도 이해를 하셨던 분이고요. 타지에 살다 보니 이런 한국의 친정어머니가 더욱 애달프고 눈물 나서 챙긴 건데 오히려 이것들은 이런 엄마와 저 사이에서 다른 말을 하며 중간에서 돈을 가로채 왔습니다. 막말로 제 동생이 제일 나쁜 놈이지만 올케가 대체 무슨 생각으로 듣기만 해도 섬뜩한 암에 걸렸다는 말로 저에게 작업을 걸었나 소름이 끼쳤습니다. 이번에도 엄마가 그래 나 치료받으러 다닌다 하고 넘어갈 줄안 모양인데 반찬을 받았냐 안 받았냐의 문제가 아니라 당장 병원 갈 정도로 아프다는 이야기는 제가 걱정할까봐 진실을 말한 것이죠. 괘씸해서 얼굴을 똑바로 보고 자초지종을 들어야겠다 싶어서 미국 이민 1세대 집안이라 사정 뻔히 아는 시어머니께 말씀을 드리니 바로 승낙을 하시더라고요. 그래 안 그래도 한국 들어갔다 온지좀 됐지 이참에 사부인 얼굴 보고 회포 좀 풀고 네 올케가 사부인 무기로 장난친 거면 결단을 내려야 할 거다. 미국 가면 땅만 파면 돈 나오는 줄 아는 사람 많더라. 너야 좋은 마음으로 동생들한테 하더라만 그쪽도 그럴까 싶어 걱정되긴 했다. 아무튼 할말 하고 와. 할거 했어 너는. 고맙습니다. 떨어져 사는 죄인이라고 내가 손해보고 말지 했더니 버릇을 영 잘못 들였나 봐요. 제 동생이 제일 못난 놈이죠 뭐. 올케 그렇게 설치게 만든 게 결국 엄마하고 저고요. 너무 심란해 말고 군기 한번 잡고 와. 서양 사람들 앞에서도 기한 죽는 우리가 가족 앞에서 기죽겠어. 애들 걱정 말고 잘 다녀와. 그래서 밤비행기에 올라 내려서 집에 가봤더니만 점심 드신다고 쉬어 빠진 김치에 김 넣고 밥 먹던 엄마가 절 보고 귀신 본 듯이 놀라셨지요. 친정엄마는 제 깜짝 방문에 뭔가 사다리 날 것을 눈치채신 듯이 안절부절하시며 대뜸 말리시는데 일단 저는 건강한 엄마가 반가워 왈칵 눈물이 났습니다. 올케는 우리 엄마가 뭐가 그렇게 믿고 못마땅하여 걸리지도 않은 안 핑계대가며 돈을 달라고 했던 건지 거짓말로 저를 속인 게 미워서 감정을 주체를 못했습니다. 무슨 낯짝으로 엄마 딸인 제게 돈이며 선물을 당당하게 받아왔을까요? 수가 요즘 애들 다 그런다더라. 나는 나한테 어쩌건 상관 안 해. 지들끼리 애 놓고서 행복하면 그만이지. 네 동생이 못됐잖냐. 있으면 발발 기고 없으면 대놓고 무시하고 그러다가 사장한테 찍혀 관두고는 다른 데서 다닐만 하면 그만두고 내 면이 안 서. 그냥 동생한테 용돈 줬다고 하고 말어. 내가 받은 거나 다름없잖냐. 엄마야 엄마니까 자식 며느리라 품는다 쳐도 나는 달라요. 동생 놈은 그렇다 쳐도 나하고 촌수도 없는 그 며느리란 애가 나한테 사기를 쳤어. 나는 싸게 살수 있잖냐며 보내달라고 엄마 모신다는 핑계로 요구하더니 하다하다 엄마 암이라고 가암이라고 나한테 신약 어쩌고 하면서 돈을 달라고 그러대. 내가 실은 엄마한테 돈 주면 안 쓰고 모아놔서 걔한테 보냈었어. 바다리 팩. 그런데 선물까지 바리바리 사달라는 것도 많고 갖고 싶은 것도 많고 다른 건 그렇다 쳐도 엄마 암 걸렸다고 거짓말까지 해가며 돈 달라고 할 줄은 몰랐다. 몰랐으면 모를까 나는 이제 못 당해주겠어. 그러게 걔가 왜 그랬다니 정말. 그것이 너 본다고는 오길래 저것이 이익이 없는 사람이다 싶으면 CM이고 뭐고 
없는 애구나 알았다만 그래도 어떻게 이미 애까지 있는데 그냥 대충 끝내 알았지 수가? 그렇게 제가 한국 들어왔다는 소리에 올케하고 동생이 특달같이 친정집으로 달려왔습니다. 태도를 보니 동생은 뭐가 뭔지 모르는 눈치였고 올케만 안절부절하며 제 눈치를 보고 있었죠. 남동생은 요즘에 장거리 대리 뛰느라 낮밤이 바뀌어가지고 엄마 못 찾아보았다고 신소리를 하는데 그게 문제가 아니었고 저는 얘네들이 죽든지 말든지 상관없었던 상태라 흘려들으며 올케만 쳐다보고 있었지요. 형님 왜 말도 없이 갑자기 이야기하려면 우리 집으로 먼저 오시지 내가 다다리 백중건 어쩌고 제가 대리를 뛰어 올케 그동안 여기 코빼기도 안 비추고 반찬 일주일에 두번 어쩌고 한거다 이해한다 쳐 그런데 너무 나갔더라 엄마 간암에 신약치료 받는다고 돈 달라고 했지 눈물 나게도 노인네 놀라니까 우리끼리 비밀로 하자면서 영양제인 것처럼 해서 맞출 거라고 무슨 생각으로 그런 거짓말을 하니 너? 제 말에 남동생도 금시 초문인지 올케를 쳐다보는데 올케는 저와 엄마를 번갈아 가며 머리를 굴리느라 뜸을 들였습니다. 그 인간 같지 않은 모습에 속에서 뭐가 울컥하고 올라오는데 솔직히 시집이라고 마음은 여기에 두고 나 좋은 남자 따라 말도 물도 낯선 미국에서 나름대로 정부치고 사느라 저도 마음고생 많았습니다. 엄마 혼자 덜렁두고 나온 것은 아니지만 동생이 이 모양에 새로 들어온 올케조차 이래서 최소한 불만 없을 것은 돈뿐이다 싶어 한다고 했단 말이죠. 간도 크게 감히 비밀로 엄마 항암치료 주사 맞추겠다고 하면서 정말로 제가 돌려서라도 엄마에게 안부 묻고 근황 묻지 않을 것이라고 생각하는 이 멍청한 올케를 눈에 힘을 잔뜩 주며 쳐다보고 있는데 기가 막혀서 그러게요 형님 우리 엄마 이야기였어요. 형님이야 여기 시어머니 남겨놓고 미국으로 홀랑 시집 가셨을지 몰라도 저는 우리 친정엄마 옆에서 챙기거든요. 신약 나온 건 맞고요. 돈이 없어서 제가 형님한테 급한 마음에 이야기했어요. 제가 어머니라고 안 했잖아요. 엄마라고 했지. 형님도 시어머니냐고 안 물었고요. 괜히 혼자 오해한 거예요. 오해? 야 우리 엄마 딸인 나한테 엄마 엄마 하면 당연히 우리 엄마 생각나지 니네 엄마 생각나겠니? 너 나한테는 들여다보고 반찬해준다고 하면서 들락달락 하는 척하니 당연히 우리 엄마 이야기인 줄 알지. 애초에 네가 오해했으면 하고 함정 판거 아니냐고. 그리고 네가 뭐? 일주일에 두세 번 반찬 싸날라? 그 핑계로 네 애들 먹을 간식까지 택배로 붙여달라고 당당하게 부탁하면서 그렇게 돈 받아가더니 이제 네 친정엄마 치료할 돈까지 타가니? 그러자 올케가 입을 셀쭉하면서 우리 엄마를 노려보는데 숨이 턱 막히더라고요. 이런 걸 마누라라고 데려온 제 동생이 제일 바보고 이런 걸 며느리라고 봐준 엄마도 바보 멀리 사는 죄인이라고 달라는 대로 다 붙여주고 군말 없이 돈 턱턱 보낸 제가 세 번째 바보였습니다. 어머니 참 너무하시네요. 그동안은 다 받았다 하면서 입 다무는 척 하더니 이번엔 또왜 병원 안 갔다고 말하셨어요? 이거 결국 제가 사고 칠 때만 기다리신 거 아니에요? 함정 파셨어요? 왜 이번은 아니라고 실토를 해서 형님 쫓아오게 만들어요? 그동안 있었던 일 하나도 안 잊고 가슴에 담아두셨나 봐요? 이거 말하는 것좀 봐라. 야너 눈알에 힘안 풀어? 누굴 째려봐? 너 우리 엄마한테 이 짓하고도 나왔을 때 아무 일 없듯이 친정으로 기어들어왔니? 내가 그 생각을 하면 치가 떨려 이거사. 너야말로 미국 콩고물 얻어먹으려고 왔니? 우리 엄마는 그런 이야기 하시는 분이 아니니까 누가 누굴 보고 함정을 팠대? 하다하다 지네 엄마 수술비까지 나보고 내라는 것이 뭘 잘했다고? 아 누나 얘가 오죽하면 그랬겠어. 장모 아파서 얘 제정신 아니었어. 나도 그래서 대리 뛰잖아. 아무튼 얘네 엄마가 내 엄마고 나도 책임져야지. 누나도 내 장모면 엄마 다음으로 중한 사람 아니야? 다른 것도 아니고 암치료에 쓰겠다는 건데 알고도 좀 속아주지. 이렇게 쫓아와서 기어이 집안을 뒤집어? 어차피 누나가 붙여주는 돈 얼마나 돼. 한국 물가도 비싼데. 100만 원 코에도 못 붙여. 대단한 것도 아니구만. 왜 그렇게 인심 사납게 그래? 부잣집에 시집 갔으면 친정 좀 챙기고 그래. 어? 혼자 살겠다고 생각 말고. 나몰라라 호러머니 버리고 냅다 행복 찾아 가놓고 이렇게 신우 노릇하는 거 꼴사나 뭐. 엄마는 이러니 저러니 해도 누나보다 내가 더 챙기니까. 제가 원래는 차분히 커피 앞에다 놓고 이야기하려고 했습니다. 그런데 올케가 우리 엄마를 노려보면서 적반하장으로 오히려 함정을 팠다고 하는 바람에 눈이 확 돌아버린 데다가 남동생 하는 말에 완전히 폭발해버렸습니다. 최대한 맑은 정신으로 움직이려고 안대하고 푹 자서 시차적응도 필요 없이 몸이 가뿐했던 저는 
저는 이 못된 남동생 하는 말에 기가 막혀서 다시 해보라고 어깨를 밀쳤더니 이놈이 저를 확 밀어서 벽에 떠밀려 부딪혔습니다. 처음부터 끝까지 엄마나 저를 물로 여기는 걸 보고 그 순간에 제가 눈알이 제대로 돌아버렸는데요. 시댁이 한인사회에서 빨리 자리 잡고 성공한 명망 있는 집이지만 거친 미국에서 동양인으로 살며 저절로 터득하는 강단이란 게 있습니다. 저야말로 처음 시집가서 덩치 서너 배나 됨직한 서양인들에게 떠밀리고 어깨 부딪힐 때 절대로 지지 않고 안 되는 영어로 따지고 어깨 밀치면 떠밀리면서도 맞섰습니다. 그런 제가 남동생이 이런다고 무섭겠습니까? 고등학생 때 제가 어수룩하게 잡으려다 당했지만 이젠 저도 공격할 대상이 있단 말이죠. 사고치고는 슬그머니 지 남편이 끼어들자 뒤로 물러나 있던 장본인 올케 머리를 잡자 두 내외가 발악을 하며 저를 공격했지만 남에게 상처 줄 적엔 나도 상처당하는 것을 알고 있던 저는 아픈 만큼 올케를 잡은 손에 더욱 힘을 주며 버텼습니다. 저를 향해 발을 뻗는 남동생은 더 이상 엄마의 아들이 아니었고요. 우리 사이에 끼어들어 말리는 엄마를 밀쳐내는 남동생은 엄마가 떠밀리는 걸 보고 제가 멈칫하며 흔들리는 것을 보더니만 제가 아닌 엄마 쪽으로 걸어가기에 얼른 올케를 놓고 제가 막아섰지요. 나도 좀 살자. 어? 나 가정 있는 놈이야. 그냥 놔줬다고 생각하고 서가지고 말지. 뭘또 기어이 한국으로 들어와 이 꼴을 내냐? 엄마는 혼자 잘 사는 양반이야. 가진 일하며 애셋 키운 여자라고. 강단 보통 아니야. 봐봐 지금도 견뎌내잖아. 그런데 장모님은 몸이 약해요. 얘 맨날 지 엄마 생각에 울고불고 하는데 애둘 딸린 내가 그럼 호랍이 되랴? 돈좀 보내주고 말지. 뭘 그걸 문제 삼고 네 엄마냐 내 엄마냐 따지냐고 따지길. 말은 쉽네 이 자식이. 그런 거였으면 솔직하게 말했어야지. 찾아보지도 않는 엄마 이야기 나한테 한 것은 더 많이 내놓으란 소리잖아 결국. 누가 먼저 건드렸는데 누구 보고 봐주라 말아야 이것들아. 싫으면 엄마 안 들어봐도 돼. 내가 다른 방법 찾아보면 되니까. 그런데 네가 누구 몸에서 나왔는데 엄마 팔아가며 장모 도우라는 거야 이 못된 거사. 네가 데려온 마누라야말로 살아주는 유세를 왜 우리한테 부리며 지혜미 수술비까지 달라는 거냐고. 야 네가 안 보겠다고 했으면 너한테 부탁도 안 했어. 돈에 선물 타려고 엄마 이용하던 버러지 같은 게. 됐어. 동생한테 돈준게 그렇게 억울하면 영 끊어. 하나도 겁안 나니까. 코스트코 가서 사 먹으면 돼 어차피. 그래 나야말로 속이 후련하다 야. 어차피 같은 하늘 이고 살면서 엄마 안 들여다봤다니까 엄마는 내가 알아서 할게. 너는 그 대단한 장모 살려라. 너희 둘다 알짱거리지 말고. 그렇게 내가 어떻게 미국에서 사냐며 용기 안 난다는 68세 엄마를 며칠 동안 설득해서 미국으로 들어왔습니다. 처음에는 미국 유랑합시다 하고 모시고 들어와서 시부모님과 어울려 노닥거리시더니 이제는 편하시답니다. 한동안 한국 생각 많이 나신다며 적응을 못하셨지만 서양물 먹은 시부모들이 다 당해본 일이라 이야기 듣더니 당신도 수긍하시는 눈치입니다. 당장 당신도 참고 사는 게 능사인 줄 알았다가 제가 준 돈이 어떤 돈인지 아시곤 마음을 고쳐 먹으셨죠. 저 시집 잘 갔다고 시댁 돈으로 엄마나 남동생 보내준 것이 아닙니다. 저도 애들 키우면서도 회사 일을 하는데 통역하고 서류 작업까지 다 보는데 머리통 하나 더 붙어있는 서양인 직원들이고 나름 동분서주 바쁩니다. 그 힘들게 번 돈을 감히 우리 엄마 돌보는 척하며 돈 받아가던 밉상 올케네 엄마를 위해 쓰라고요. 저에게서 돈 받아가는 걸 외화벌이 한다는 말본세에서 드러나듯이 얘들은 지네들 이속 아니면 엄마도 가차없이 이용하는 못된 것들이라 정말로 엄마 아프실 때 혼자 이렇게 둘것 같아서 아예 제가 모시고 들어온 것이죠. 요즘 나이가 대수 아니라 팔팔한 연세에 건너오신 엄마는 10여 년이 지났어도 아직 짱짱하십니다. 미국이라도 코레안타운은 이태원보다도 한국 사람이 더 많죠. 저는 지금도 연세 많은 엄마 이렇게 미국으로 모시고 나온 거 후회 안 합니다. 이건 제가 말은 안 하려고 했는데 아주 예전부터 한국이 미국보다 나은 게 있었답니다. 바로 학용품, 연필이며 볼펜, 형광펜, 그리고 노트는 미국보다 질이 좋고 훨씬 예쁩니다. 제가 한국 들어오면 애들 부탁받아 바리바리 사들고 오는데 애들은 오히려 지 애들 준다고 저 사는데 얹혀서 사지 우리 애들 한번 사준 적이 없답니다. 당한 게 있어서 저도 치사하게 되는데 이게 두고두고 괘씸합니다. 지 친정엄마 병원비까지 거짓말로 나한테 타내려던 못된 것한테 끝까지 농락당한 것 같아서 말이지요.
한국도 제주도나 경치 좋은 곳에서 사는 분들은 느끼시겠지만 친분을 무기로 겸사겸사 보러 온다며 들러붙는 얌체 친구 있으실 겁니다. 어디서 보니 친정 부모가 시골로 전원주택 지어서 내려오니 그 어려운 사돈댁인 시댁 식구들 들러붙었다면서요. 여기 한인사회도 외국에 사는 게뭐 대수라고 그런 이야기 비일비재합니다. 왕래도 없던 친척들이 연락해서 너볼겸 겸사겸사 미국 가는데 며칠 신세 좀 지자고요. 정작 우리들이 한국 가면 만나지도 않을 사람들이 건너 건너 번호 알아내서 그런 부탁을 하는데 다 압니다. 바보도 아니고. 게다가 말본서부터 기분 나쁘지 않습니까? 마치 자기가 큰 인심 써서 나 보러 와준 것처럼 은근슬쩍 비싼 호텔비 대신 돈 굳히려는 속셈이 빤하고요. 이런 분들은 잘해줘도 걱정이고 못해줘도 걱정이라 대부분 피합니다. 결국 받아준 사람이 이곳 생활을 못할 만큼 바라는 것도 많고 뒷말도 많거든요. 그런 이야기 들으면 저도 설마 설마 했는데 기어이 들러붙었습니다. 엄마 모셔올 때에도 전화 한통 없던 이 못된 것들이 얼마 전에 10년 만에 연락을 해왔습니다. 어 누나 나야 저기 우리 애 미국 갈 건데 좀 데리고 있어 줄수 있어? 애가 미국 물안 먹은 애는 자기 하나뿐이라고 엄청 조르네. 우리 영 끊기로 하지 않았나? 퍽이나 10년 만에 전화해선 아무 일 없던 것처럼 대뜸 애를 보내니 만이야 이 자식아. 하다못해 엄마 잘 계시냐 안부 묻는 게 우선 아니냐? 왜? 네 장모가 미국 물은 못 먹여준다니? 가족끼리 좀 너그럽게 살자. 그게 언제적인데 아직까지 뇌까리요. 누나한테 보내는 거 아니야 엄마한테 보내는 거지. 손주가 할머니 찾아뵙는 건데 뭐 문제 있어? 내가 치사하고 안 입고 와서 여기서 가는 어학연수 코스 보내주려고 했는데 너무 비싸서 그래. 귀찮으면 엄마한테 묶여서 데리고 있으면 되잖아. 한달 가서 영어 배우겠어? 다 하는 말이지. 사람 안 변한다는 말은 동서양을 막론한 망고의 진리요. 바다 건너서도 마찬가지인 모양입니다. 제가 올케가 한 짓에 가타부터 말없이 남동생까지 끊어낸 것은 둘이 똑같은 애들이라 그런 것이었죠. 아니나 다를까 엄마를 빌미로 저를 등쳐먹으려고 한 것이 들켰을 때에도 이놈은 반성은커녕 저와 엄마를 원망하고 공격하려고 했습니다. 엄마 안부도 안 묻던 놈이 대뜸 할머니 운운하며 손자 찾는 것 보면 지난 10년간 변함없이 네 가지로 나이가 들은 모양이었습니다. 야 국제전화 싸진 게 원망스럽긴 처음이다 야. 자식 공짜로 맡기려고 아주 어려운 전화를 하셨네. 참 말이 쉽다. 왜 비행기 값 보내란 소리는 안 하냐? 그건 어디서 용케 구했나 보네? 누나 미국 살잖아. 일부러 거기로 따라가서 시중 둘라는 것도 아니고 거기 눌러 살잖아. 조카한테 그 정도도 못해줘? 엄마도 통 우리에 못 봤잖아. 누나 눈치 보여서 보고 싶단 말도 못하고 살 텐데 엄마 생각은 안 해? 누나 말대로 나도 급해. 비행기 값은 구했어도 거기 숙식비는 감당 못한다고. 오죽하면 내가 10년 만에 연락을 하겠어. 좀 봐줘. 나 요즘 막노동 한다고. 공짜로 먹이고 입혀달란 말 아니야. 돈도 붙여줄 테니까 애 처음이자 마지막 미국 여행 후회 없게 관광 좀 시켜줘. 링컨 동상도 보고 싶대고 디즈니랜드도 가고 싶다네. 돈을 얼마나 붙이겠다는 건데. 너 꼴랑 한 100만 원 붙이고 환율 타령하려고 그러지. 링컨 동상이면 워싱턴 DC에 있는 기념관 동상 말하는 것 같은데 거기 LA에서 차로 40시간 걸려. 왔다 갔다 80시간인데 누구 보낼 일 있냐? 오며 가며 그랜드 캐년도 들르고 좋잖아. 누나도 구경할 겸애 데리고 겸사겸사 살살 운전하면 되지. 아쉬우면 몇주더 데리고 구경시켜도 되고 어차피 방학은 두 달이니까. 우리 애도 고모하고 할머니가 당장 미국 산다고 하면 친구들한테도 기안 죽고 좋고. 이것 봐. 그랜드 캐년 얘기하는 거 보면 다 알고 있네. 겸사겸사 좋아하네. 미국 도로가 얼마나 사람 짐 빠지게 하는지 알것 같은데 영화에 많이 나오잖아. 거긴 한국하고 달라. 건물 하나 찾으려면 몇 시간 달려 나올까 말까에 옆에다 황무지야 이 자식아. 길 잘못 들면 나 같은 초심자는 끝장이고 나 시집 와서 이날 이때까지 도심회로 운전하고 나간 일이 없는데 우리 애들 놔두고 그 허허벌판을 80시간을 달리란 거냐? 그리고 관광 맨입으로 하니? 디즈니랜드 입장료가 13만 원이야. 기름값만으로도 몇십 들고 부탁을 하려면 좀 염치 좀 가지고 하든가. 내 부모 섬기지 않는 놈의 자식 데리고 누구 보고 그 고생을 하라고. 어따 대고 조카 손주하며 들러붙어. 야 끊어. 너무한다 정말. 매형 있잖아. 조카 맞기 싫어서 별 핑계를 다 대네. 그래 엄마 떠맡아서 그렇게 억울해? 그럼 다시 보내든가. 아 그럼 비행기 표는 어쩌라고. 큰맘 먹고 끊었구만. 끝까지 자기 잘못 모르고 
제가 엄마 떠맡게 돼서 심술 부린다고 하는 놈의 말에 저는 아예 정남이가 다 떨어져 버렸습니다. 우리 남편이 하루 버는 돈이 얼만데 맨입으로 빌붙는 이쁘지도 않는 처음 보는 초커놈 데리고 우리 애들도 안 가본 링컨 기념관까지 그 험한 길을 운전을 합니까? 제가 또 엄마께 이 일을 말씀드리며 절대로 그놈하곤 엮이지 않을 것이니 그리 알라고 단단히 못을 박았습니다. 다행히 엄마도 많이 달라지셔서 와봐야 제가 고생할 게 뻔한데 왜 부르냐며 제 편을 들어주셔서 그나마 제 마음이 많이 풀렸죠. 저는 엄마 돌아가시면 한국의 아버지 옆에 모시는 것으로 임무 끝낼 생각입니다. 엄마가 남편 복 없듯 저도 형제 복 없나 하고 친정하고 딱 끊으려고요. 이게 엄마 잘못이라고 하기엔 또 저는 안 그러니 남동생 놈이 못된 것으로 하려고요. 들어주셔서 감사합니다.